चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दो डिस्क्रिप्टेस का सिलेबस ये है कि डिस्क्रिप्टेस ऑफ केस नंबर एफ फोर डबल सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी अपराइजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर एक ए पोस्ट और दूसरी पोस्ट है डिस्क्रिप्टेस केस नंबर एफ फोर वन थ्री वन ट्वेंटी ट्वेंटी इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर बीपीएस सिक्सटी इसमें टोटल सीट्स हैं सिक्सटी टू ये ठीक है इसमें बच्चे पास हुए हैं छह सौ दस और हर एक सीट पे दस बच्चों को बैठाए हैं ये इनका क्राइटेरिया है एफपीएससी का ये अब आप जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे इसकी तो आपको पता लग जाएगा कि ये दस सीट बच्चे एक सीट पे कैसे एलोकेट हो गए हैं ठीक है सो so, सर आज देखते हैं सिलेबस इसका कौन सा है डिस्क्रिप्ट का एडवर्टाइजिंग वेल्यूशन ऑफिसर का और इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस का सर ये वन पेपर एक्सप्लेनेशन है वन पेपर डिस्क्रिप्टिव है ये कैसे है इसका पासिंग रेशियो कितना है इसका सिलेबस कैसे है हम इस पर आज बात करेंगे सर ये एक पेपर होगा इसका थ्री हार्स का पेपर होगा तीन घंटे का पेपर होगा इसकी पासिंग रेशियो है चालीस वर्ष का मतलब अगर आप हंड्रेड में से चालीस नंबर लेते हैं तो आप पास कर जाते हैं मगर पास होना लाजमी नहीं है आपने एलोकेट भी होना है नहीं वो एलोकेट कैसे होती है मेरिट लिस्ट बनती है सर मेरिट लिस्ट जो बनती है वो बनती है एटी के ऊपर एटी फाइव के ऊपर सेवेंटी फाइव सेवेंटी और देख सिक्सटी फाइव पे भी बन जाती है सर ये जब जिस बच्चे का डिस्क्रिप्टर रिटर्न टेस्ट में ये स्कोर होगा ना उसकी एलोकेशन हो जाएगी वो लिस्ट में आ जाएगा पासिंग रेशो में सर चालीस नंबर ही नहीं देने हमें हमें ये एटी एटी फाइव सेवेंटी फाइव सेवेंटी और सिक्सटी फाइव देने ताकि हमारे लिस्ट में नाम आ जाए सर एपीएससी ने तीन पोर्शन रखे हैं एक है इंग्लिश एस दूसरा है इस्लामियात प्लस पाकिस्तान स्टडीज और तीसरा है करंट अफेयर सर इंग्लिश एस एम ए चालीस नंबर रखे हैं इस्लामिया और पाकिस्तान स्टडी में तीस नंबर रखे हैं और करंट अफेयर्स में तीस नंबर रखे हैं ठीक है तो चलिए इनका सिलेबस देखते हैं इंग्लिश एस ए सर सी एस एस और ये जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं जनरल एग्जाम्स होते हैं इनमें थोड़ा फर्क होता है सर फर्क ये है कि ये जो सी एस एस में ऐसे होता है वो तीन हजार तो वर्ड्स का ऐसे होता है या पच्चीस सौ का वर्ड्स का ऐसे होता है ये कहने की बात होती है मतलब इतने होते नहीं ये दो हजार सोलह के बाद ये थोड़ी चेंजिंग आ चुकी थी सी एस एस में इससे पहले ये एक प्रेसियन कंपोजिशन में एक्सपेंशन हुआ करता था हजार वर्ड्स का तो ये क्राइटेरिया इसमें आ चुकी है इस ऐसे में सर एग्जामर कह रहा है कि हजार वर्ड्स का मुझे ऐसे चाहिए इस पोस्ट के ऊपर प्राइसिंग वेल्यूशन ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस वो कहेगा मुझे चार टॉपिक्स मैंने दे दी हैं मुझे एक हजार वर्ड्स का मुझे ऐसे चाहिए वो कह रहा है कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज अबाउट द टॉपिक कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज जो कि होती है रिसर्च बेस्ड नॉलेज उस टॉपिक के ऊपर वो कैसे आएगी मैं बाद में आपको बताऊंगा जो सेकंड लेक्चर मेरा आएगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे फिर कह रहा है कैंडिडेट्स मस्ट हैव गुड आर्टिकुलेशन मतलब के आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो, आ, अच्छी होनी चाहिए एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए टेक्निकल अप्रोच स्टाइल विल बी एग्जामाइन स्टाइल कौन से हैं वो भी हम उसको डिस्कस करेंगे 
सिलसिला में अगर पाकिस्तान स्टडी का सिलेबस ये है वो किरा इंट्रोडक्शन टू इस्लाम इस पर हम बात करेंगे दीन एंड नजर डिफरेंसेस इसके इंप्लीकेशंस दीन के इंप्लीकेशंस और नजर के इंप्लीकेशंस ये हम इसमें सिलेबस में डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर सीरिया वॉली प्रॉफर इज अ रोल मॉडल सर उसमें डिप्लोमेटिक केयर एंड मिलिट्री लीडर पीस मेकर एंड टीचर वॉली प्रॉफर सर उसमें एज अ डिप्लोमेटिक कैसे थे मिलिट्री लीडर कैसे थे पीस मेकर कैसे थे और एज अ टीचर कैसे थे सर तीसरी पॉइंट है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम सर ये इस्लाम के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम टच वेस्टर्न सिविलाइजेशन का भी हम टच लेके औरतों के हकूक वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेहतर है कि नहीं है इस्लाम में फिर कह रहा है कि आर्टिकल्स ऑफ फेथ दो ही नमाज रोजा हज एंड जकत ये सिलेबस में है इस्लाम आपके सिलेबस में इस्लाम एक कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ इस पर हम बात करेंगे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड जुडिशल लास्ट टॉपिक है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इसमें भी अगेन हम इस्लाम के बारे में बात करेंगे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे ताकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए इस्लाम ह्यूमन राइट्स को कैसे कवर करता है ये हो गया इस्लाम का सिलेबस अब आते हैं हम पाकिस्तान स्टडी के सिलेबस के ऊपर सर पाकिस्तान स्टडी का सिलेबस ये है कि चार पॉइंट्स एग्जामिनर ने दिए वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन तो ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इट कवर्स द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हम इस पे बात करेंगे वो कह रहा है कि सेलियंट फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो जो भी सेलियंट फीचर्स हैं प्रेसिडेंट्स पावर्स प्राइम मिनिस्टर्स पावर्स सेनेट्स नेशनल असेंबली सारी चीजें हम इस पे कवर करेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान वो इसमें हम कवर करेंगे और मेजर सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान सारी चीजें ये एटलीस्ट फोर लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे अब आते हैं हम करंट अफेयर के ऊपर सिर्फ करंट अफेयर के सिलेबस में एग्जामिनर ने सिर्फ चार चीजें डाली एक है सीपे सीपे हम इसके चैलेंजेस हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे ओबीआर डिस्कस करेंगे इंडियन फैक्टर डिस्कस करेंगे यूएस फैक्टर डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के इंटरेस्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे चाइना का इंटरेस्ट हम इस पर डिस्कस करेंगे दूसरा है कश्मीर इशू ये हम बात करेंगे 47 से लेकर 2020 तक ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कवर हो जाएगा वो में कवर तो दूसरा अफगानिस्तान क्राइसिस अगेन ये 47 से लेके 2020 तक हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान क्राइसिस के आजकल बहुत इशू आ रहे हैं तालिबान तो 15 अगस्त में इन लोगों ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान तालिबान दूसरी लास्ट बस नॉट नॉर्थ अलीस के यूएस रिलेशन में बात करेंगे वो अगेन फोर्टी सेवन से लेकर दो हजार बाईस तक चार चीजें हम चार लेक्चर में कवर करेंगे सर ये हो गया सिलेबस अब आते हैं कि ये कवर कहाँ से होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने बुक्स भी अनाउंस कर दी है कि बुक्स कौन सी हैं और ये कहाँ कहाँ से इन टॉपिक्स को कवर करना है चलिए उन बुक्स को भी देख लेते हैं 
so islamiyat ke upar introduction to islam dr muhammad hamidullah ek ye kitab hai dusri kitab islam its meaning and message khushi hamar dusri kitab Oh, Pakistan study plus current affairs, a world affairs by Shamshad Ahmed. Read Constitution 1973. Yes, there was split power. And third, modern South Asia history, culture, political economy by Aisha Dhanav. Three things. Three things. Yes, in Pakistan affairs. Oh, Pakistan studies me especially. After which is, so is the lectures class will be done. So lectures, this video ke description mein YouTube link dal dunga. Kindly second lecture aapko wahan se mil jayega. ठीक. इसको search कीजिएगा. ये मेरा YouTube channel है. ठीक है. इसमें मेरा सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह अंकरी अपलोड हो जाएगा काइंडली इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा सेकंड लेक्चर आपको बर वक्त मिल जाए थैंक यू